மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை பீப்புள் ஆர் சேங் அது நீ பண்ணிருக்க கூட அவளுக்கு வந்து என்ன அந்த ரோல்ல பிடிக்கல கொஞ்சம் <laughs> 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 Chennai is the one that has given me the one of the patam of Gilliam. KV Anand sir, you said that you did a negative character. You said that you were acting. You said that you were a little bit of a gang leader. You said that you were a little bit of a gang leader. What's your problem? Why are you doing this? 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 Never, that's what you're doing. எங்க மாமியாரே இப்போ உட்காந்து திருப்பி பாப்பாங்க திருப்பி பாப்பாங்க வீட்லயே ஒருத்தங்க சினிமா விகட நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நினைக்கனுடைய சிறப்பு விருந்தினர் நம்ம திரும்ப திரும்ப வந்து அவங்கள வந்து ஒரு கிள்ளி அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் அதை தாண்டி வந்து அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட பரிமாணங்கள் இருக்கு ஸோ எல்லாத்த பத்தியுமே பேச போறோம் நேரம் பத்தி பேச போறோம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் வெல்கம் ஜானகி சபேஷ் அவர்கள் நல்லா இருக்கேன்ப்பா சோ ஆக்டர் அப்படின்றது ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் யூர் லைஃப் தான் அதை தாண்டி ஒரு தியேட்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கீங்க வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கீங்க அதாவது வந்து குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தரது ஸ்டோரி டெல்லிங் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து இன்னும் இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் நீங்கள் எங்கள் உங்கள் லைஃப் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ எனக்கு எல்லாத்த பற்றியும் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கூல் டேஸில் இருக்கும்போது வந்து ஜானகிமா வந்து ஆண்டு டு பி ஏ டீச்சர் இல்லை ஆமாம் ஸோ அது அது எப்படி அது அது இன்னும் அந்த டெஃபினட்டாக அந்த பிளே ஸ்கூல்னு சொல்லுவாங்கல்ல கல்கட்டாவில் அந் அங்கே ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க எனக்கு மெமரி ரொம்ப ரொம்ப ஃபேடடாக இருக்குது ஆனாலும் அவங்களோட அவங்கள மாதிரி ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு பி அ டீச்சருங்கிற ஒரு ட்ரீம் இருந்தது ஆனால் அந்த என்ன ஜோக்குனா அந்த போர்டில் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் அந்த போர்டில் எழுதுறது அப்புறம் டஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கேல் அந்த ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு கண்ட்ரோல் கிளாஸ் பீ குவாய்ட் சின்னத்தில் அதெல்லாம் ஒரு டீச்சரால் முடியும் நார்மல் பீப்புள் அவளால் எல்லாம் முடியாது இப்போ அம்மா அப்பால எல்லாம் முடியாது அதனாலேயோ நான் எனக்கு தெரியல அந்த டைம்லேருந்தே ஒரு டீச்சர் ஆனோன்னு அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு கனவு என்னோடு ஆனால் அது வாழ்க்கை இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓல் பிளான்ஸ் இல்லையா லைஃப்பை நம்ம சொல்லுவோமே நம்ம பாட்டுக்கு ஒன்று என்ன இல்லாமல் ஒரு யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ஆனால் லைஃப்க்கும் ஒரு செட் ஆஃப் பிளான்ஸ் இருக்கும் பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் கதை சொல்லியா மாறச்ச அது ஒரு டீச்சர் மாதிரி தானே ஒரு இல்லையா எல்லாரும் அப்படியே ஓய்யோ இந்த கதைக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பின் ட்ராப் சைலன்ஸ் திடீர்னு நான் யானையா மாறினா அவங்களும் அந்த யானை சத்தம் ஸோ ஒரு அந்த டீச்சர் ஒரு அந்த ட்ரீம் வந்து அதுவும் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு அண்ட் யங் அடல்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து சென்னை பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டியாக இருக்கேன் அங்கங்கே ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைங்கிறது இப்போ தோணல இப்போ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ரவுண்ட் வந்தாச்சு சர்க்கிள் கரெக்ட் கரெக்ட் ஆமாம் பிகாஸ் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது இன்னும் என்ன பண்ணணுமோ அது எனக்கு தெரியாது அது அது இட் இல் கோ ஹேப்பன் இல்லை ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் கரெக்ட் ஸோ அப்பா வந்து இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து வளரும்போது வந்து இந்த மாதிரி புது விஷயங்களை ட்ரை பண்ணுறதுக்கு அப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அண்ட் அதுக்கான என்கரேஜ்மெண்ட் அவங்க கிட்ட இருந்தால் வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ ஹவு டஸ் இட் ஸ்டார்ட் அட் எப்படி எப்போ தொடங்குச்சு இப்போ இந்த மூன்றாம் பிறை அந்த சினிமா வந்தோன்னே அப்போல்லாம் விஹெச்எஸ் எங் நாங்கள் டெல்லியில் இருந்தோம் ஸோ எங்களுக்கு வரவே வராது அப்புறம் ஒரு விஹெச்எஸ் வந்தோம் விசிஆர் வாங்கின்னு வந்த அப்பா ஸோ அதை போட்டோன்னா அந்த அந்த ஸ்ரீதேவி அம்மாவோட கேரக்டர் எனக்கு அப்படியே ரொம்ப பிடிச்சது அண்டு அதை வந்து நானே அறியாமலே நான் அந்த மிரருக்கு நேர நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் ப்ராக்டிஸ் இல்லை சும்மா ஒரு என்னது என்ன பண்றது திருப்பி சொல்லு இல்லப்பா அது அந்த டைலாக் 
திருப்பியும் சொல்லுன்னா அதோட சரி வெரி குட்னு சொல்லி விடலை யாராவது வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்தானா அவங்கள வந்து உக்காந்து இப்போ பாரு ஒன்று ஜானிக்கு ஒன்று பண்ண போகிறோம் இங்கே வா இன்னுட்டே நான் சின்னவா அந்த டைமில் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்லி அதை என்கரேஜ் பண் பண்ணி எல்லாரும் கை தட்டினது அது ஒரு ஒரு சென்ஸ் ஆடியன்ஸ் அதுதான் ஆ கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆடியன்ஸ் அண்ட் அது வந்து அந்த அது ஏதோ ஒரு ஒரு எனக்கு இப்போ சொல்லிடுச்சு ஐ கெட் கூஸ் பம்ஸ் ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கை ஒரு இப்படி ஒரு என்கரேஜிங் அண்ட் அம்மாவும் சைலண்டாக வந்து அவங்களும் கை தட்டி நல்லா இருந்தது கந்தே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவ்வளோ அழகாக அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாக்கினாங்க தட் இஸ் நீ என்ன வேணால் பண்ணு நான் என்கரேஜ் பண்ணு உண்மையில் ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணினா என் தாத்தா வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய பெயிண்டர் அவன் தாத்தா அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரோக் கிடச்சா அப்பா சொல்ல ஐயோ என்ன ஸ்டடி ஹேண்ட் ஒன்று ஒன்றுமே இருக்காது இட் வுட் ஹவ் பீன் ஜஸ்ட் அ ஸ்ட்ரோக் பட் அது ரொம்ப முக்கியம் ஐ திங்க் நம்ம க்ரோயிங் அப் இயர்ஸில் ஸோ அப்பா வந்து ட்ரை பண்ணு ட்ரை பண்ணு ட்ரை பண்ணு சொல்லி ட்ராமா நம்ம வந்து இந்த ஒரு கம்யூனிட்டியில் தான் இருந்தோம் அதனால் அங்கே இருக்கிற ஆனுவல் டே திடீர்னு ஒரு ஆண்டி வந்து நான் ஒரு ஒரு சின்ன பிளே எழுதியிருக்கேன் நீ அதில் ஆக்ட் பண்ணுறியான்னு ஆ அப்போ இன்னமும் அந்த கம்யூனிட்டியில் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஓ ஜானகியும் நானும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அவ வந்து நாசர் சார் எல்லாம் அப்புறம் தான் மோகன் ரவிவா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க என்னோட ஒய்ஃப் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் அண்ட் அதோட என்கரேஜ்மெண்ட் அங்கே வந்து அப்பாவுக்கு வந்து இந்த கைத்தட்டல்னாலே எங்கள் அப்பாவுக்கு தட் இஸ் என்கரேஜ்மெண்ட் எல்லாம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு ஐ மீன் தெர் இஸ் நோ ரூல் பட் ஆனாலும் அந்த அது வந்து அஸ்தி வரம் போட்டாங்கல்ல எங்கள் அப்பா அதில் தான் நான் மேல் கொண்டு ஒரு பண்ணுறதுக்கு ஒரு தைரியம் வந்து சூப்பர் பட் இப்போ இடையில வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்களை அறியாமல் வந்த ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லலாமே இப்போ வந்து இங்கே ஸ்ரீதேவி மேம் வந்து இமிடேட் பண்ணுறது அந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ இந்த டீச்சர் அப்படின்ற ஆகணுன்ற கனவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது அப்போ ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்தது அப்போ உங்களுக்குள்ள அப்பயும் அது பிகாஸ் ஒரு டீச்சர்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் என்னென்னா அட்டென்ஷன் நீங்கள் தான் அப்போ பாஸ் பாக்கி எல்லாரும் வந்து குவாயிட்டாக உங்களை உங்களுக்கு அந்த விஷயம் பிடிக்குமா உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் பிடிக்குமா இல்லையானாலும் யூ ஹாவ் டு கான்சென்ட்ரேட் ஸோ இட் இஸ் ஆல் அபவுட் நான் எனக்கு வந்து அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் டீச்சராக இருக்கச்ச நான் தான் பாஸ் நான் சொல்லுறது தான் எல்லோரும் அதை அதில் வந்து பாட்டு கூத்து காமெடி ட்ராமா ஆக்ஷன் என்ன வேணால் கலந்துக்கலாம் ஸோ அது டீச்சர் ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் கதைன்னு வரும்போது அது மெதுவாக இப்போ நான் ஒரு கார்பரேட்டில் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டீன் இயர்ஸ் இருந்தேன் அந்த டைம்லேயும் ஒரு பெரிய டீம் இருந்தது நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் முடித்த அப்புறம் திரும்பி வருவேன்ல நான் எல்லாருக்கிட்டையும் வாங்க வாங்க நம்ம டீ சாப்பிட போகலாம் பேண்ட்ரியில் நான் வந்து அவளுக்கு சொல்லுவேன் இப்போ தான் தெரியறது அதுவும் ஒரு கதை தானே ஆனால் நான் வந்து என்ன நடந்ததோ ஒரு இன்சிடென்ட் தான் ஆனால் அதை மேபி த வே ஐ ப்ரெசென்டட் இட் ஏன்னா எல்லாருக்கும் தெரியணும் கஸ்டமர்ஸ் கிங்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த கஸ்டமருக்கு சில விஷயம் ஹிடன் லைக்னா ஏ எதுக்காக நம்ம வந்து திங்க் பண்ணோம் உடனே அவர் அப்படி தான் சொல்லாமல் ஸோ இதெல்லாம் கதை தான் நான் எனக்கு இப்போ தான் அந்த ஸ்டீவ் ஜாப் சொல்கிற மாதிரி கனெக்டிங் த டாட்ஸ் இப்போ பின்னாடி பார்த்தா தானே டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஐ திங்க் எல்லாமே அந்த ஒரு ஸ்டோரியாக அமைஞ்சு அண்ட் டீச்சிங் பிகேம் அண்ட் இன்டிகிரல் பார்ட் அது என்ன சொல்ல ஒரு பை ப்ராடக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நீங்கள் வளர்ந்தது அதாவது இதுவும் எல்லாருக்கும் அமையாத ஒரு விஷயம் என்னென்னா யூ பீன் லைக் கொல்கட்டா டெல்லி மும்பை சென்னைன்னு ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் எல்லாத்துலேயுமே வளர்ந்துருக்கீங்க ஸோ அந்த கல்ச்சர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இதை கொலாபரேட் பண்ணுறதுமே வந்து ஒரு மாதிரி நமக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியாக போய் எங்கே போனாலும் இல்லையா இது எப்படி இருந்துச்சு டிஃப்ரெண்ட் சிட்டிஸில் ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் வளர்ந்து அது ஆக்சுவலி ஐ பீன் பிளஸ்ட் ரொம்ப லக்கி நான் ஃபார்ச்சுனேட் பிகாஸ் அப்பா இருந்ததுனால இப்போ திடீர்னு இப்போ கொல்கத்தா போனோன்னா திடீர்னா அந்த என்னோடய கொல்கத்தாலையும் எங்கள் ஆஃபீஸ் நாங்கள் நிறைய கிளைண்ட்ஸை மீட் பண்ணால் திடீர்னு ஒரு ரெண்டு வார்த்தை அவங்க பெங்காலியில் பேசினா உடனே அவங்க வந்து அந்த ஃபெமிலியாரிட்டி இருக்குல்ல அந்த ஐஸ் பிரேக்கர் எதுவுமே வேண்டாம் ரெண்டு வார்த்தை கேவனாச்சேன் பலத்தோ அந்த அந்த ஒரு இன்டர்நேஷன் கொண்டு வந்து பிகாஸ் அது நான் இருந்திருக்கேன் அண்ட் சின்னத்துலேருந்தே அந்த கேள்வி ஞானம் இருக்குல்ல அது அதை கேட்டு 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 வளர்ந்து அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரம் கேரளா
இப்படி அந்த அந்த ஒரு இந்தியாவா இருந்திருக்கீங்க நீங்க அல்ல என்னோட ஒரு டிரெக்டர் சொல்லுவார் ஜானகி வந்து அந்த அந்த பாஷையோட சவுண்ட்ஸ் தான் பண்றான் கொஞ்சம் மும்பை சொல்றீங்க இப்ப யாராவது நான் டெல்லி சொன்னா ஏய் நீ டெல்லி எந்த காலேஜ் கேட்பேன் திடீர்னு கொல்கத்தா சொன்னேன் எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ் இவங்க என்ன எல்லா இடத்துலயும் இருக்காளா ஐ மீன் வாட் இஸ் திஸ் பட் போக போக நான் சொல்லுவேன் யாராவது நீங்க இங்கேருந்துன்னு கேட்டாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கா எனக்கு ஒரு ஃபுல் கதை சொல்லணும் உங்க கேட்ட ஏன்னா நான் அந்த ஃபுல் பர்த்ல இருந்து இது வரைக்கும் சென்னை ஆனா சென்னை இஸ் த ஒன் தட் ஹஸ் கிவன் மீ இந்த ஒரு ஒரு பட்டம் ஆஃப் கில்லியம்மா கில்லியம்மா அது 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 நான் ரொம்ப பெரிய ஒரு நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் So, uh, ad industry, ad 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 is a legend in ad of course. Ad, 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 of course. See, Ad, of course. 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 I worked as an assistant. Anju Vashan. Yeah, Jam- AD. Yeah, AD. Jamiya Milia, I did mass communication. Okay. 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 That's why, uh, Simi Garewal, Assistant Director and then Bombay. After that, when I came to Chennai, I think in 1996, I joined them. And uh, now, hey, yeah, it's a lot of post-production. Panne. Voice recording, music, you know, part of the uh, music. So, there are a lot of different things. Then, there are languages. You know, one of the main uh, Hindi or yeah, Tamil, yeah. then we have eight yeah, languages. Language. So, that's all voice over. There are your friends in the circle, uh, studios, voice over artists, uh, music directors. Jingles are very good. And the composers are very good. Who are you? Mahesh, late Mahesh. Mahesh, 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 நான் வந்து அஞ்சு வருஷம் அந்த ஜேஎஸ் ஃபிலிம்ஸில் நடித்த ஐ மீன் ஏடியாக இருந்த அப்புறம் போரும் ஜெயந்திரா சார் போர் அடிக்கிறது நான் வேறு ஏதோ பண்ணுறேன்னோடனே எனக்கு இன்னொரு கம்பெனி இருக்காங்க வா அங்கே வந்து வேலை பண்ணுன்னு அதை அங்கே ரியல் இமேஜ் ஜாயின் பண்ணேன் ஆஃப்கோர்ஸ் ரியல் இமேஜ் இஸ் கால் க்யூப் சினிமானா அங்கே ஃபஸ்ட்டு பாஸ் வந்து மகேஷ் சார் தான் ஓ ஓகே ஸோ நாங்கள் அங்கேயும் வேலை பண்ணுவோம் திடீர்னு ஒரு ஜிங்கிள் வரும் அங்கேயும் போவேன் ஸோ இட் வாஸ் ரியலி எவ்வளோ கத்துட்டுருக்கேன் தெரியுமா ஐ மீன் நாட் ஜஸ்ட் த ஜாப் பட் வாழ்க்கையிலேயே என்ன நிறைய கற்றுட்டுருக்கேன் மகேஷ் சார் இமாம் சார் தென் நிறைய பேர் ஸ்ரீனிவாஸ் சிங்கர் ஸ்ரீனிவாஸ் அவர் வந்து ஹி டேர்ன் கம்போசர் ஃபார் அஸ் அவங்களுக்கு <laughs> 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 அது வேற நிறைய மீம்ஸ் இருக்கு நான் வந்து அவங்கள விட சின்னவன் பிகாஸ் ஏன்னா அந்த ரோல் வேற ஒரு ஒரு நன்னா பண்றது வேற சீன்ஸ்ல வந்துட்டு வந்து ஒரு ஒரு மதர் அப்படின்றது ஆப்வியஸா எல்லாருமே உங்களுக்கே ஷாக்கா இருந்திருக்கும்ல வந்து ரொம்ப ஷாக் நான் அதை வந்து பிராங்க் கால் நினைச்சேன் லேண்ட்லைன்ல அப்பெல்லாம் செல்போன் கிடையாது லேண்ட்லைன்ல வந்தோன்னா இது யாரோ என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் பிராங்க் கால் பண்ணா ஆனா திருப்ப திருப்ப ஹோஷன் மீன் சார் தான் அவர் போட் பண்ணி பண்ணி அதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்டையும் ஐஷன் போனேன் நீங்களும் அங்க எனக்கு புரியல அங்க சங்கர் சார் இருந்தாரு அப்புறம் நான் கேட்டேன் சார் அது எப்படி அது ஏ சார் ஏன் யங் மதராக இருக்க வேண்டாமா இப்போ பாருங்கள் மதர் டாட்டர் எல்லாம் வந்து சிஸ்டர்ஸாக தான் இருக்காங்க நிறைய பேர் எனக்கே என்னோட ரியல் டாட்டர் துவானி கூட வழியில் போச்சு நீ யூ லுக் லைக் சிஸ்டர்ஸ்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நான் அவரோட அவரோட விஷன் அண்ட் அந்த மாதிரி தான் அமைஞ்சது அந்த படமே இன்னொரு ஒரு அந்த ஸ்டோரியுமே வந்து ஸ்ரீசேகர் சார் சொல்லியிருக்காரு அது வந்து அவரும் ஐயோ நான் ஐஸ்வர்யாக்கள் அப்பா பண்ண மட்டும் போது நீங்க லக்ஷ்மிக்கு மகனா பண்றீங்க வாங்க சார் கூப்பிட்டு ஓகே பண்ணாருன்னு சொல்லியிருக்காரு கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் உள்ள வந்திருக்கீங்க கண்ணுக்கடியில ரிங்கிள்ஸ் கிரே ஹேர் எதுக்கு அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லி 
அண்ட் எனக்கு அந்த ஃபிலிம் வந்து ஒரு பெரிய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா எல்லா ஜாம்பவங்களும் இருந்தார் எஸ் வி சேகர் சார் லக்ஷ்மி அம்மா ஷோ நான் என் அவர் தான் எனக்கு சொன்னார் காமிக் டைமிங் வந்து இவ்வளோ முக்கியம் தான் அங்கே தான் கற்றுட்டேன் அவர்கிட்ட நடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லையா அவரோட டைமிங் சென்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும் எக்ஸ்ட்ராடினரி அவர் வந்து தியேட்டர் அவர் வந்து டக்கு டக்குனு அண்ட் அவர் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இப்படி இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா அண்ட் சங்கர் சாரும் ஹீல் பி வெரி ஆ பண்ணுங்க அண்ட் ஒரு ஒரு ஷார்ட்லையும் அது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வரும் சின்ன சின்ன அண்ட் யூ ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் திடீர்னு அந்த ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி அப்படி எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க மாட்டார் அவர் தான் சொன்னார் எப்போவுமே ஒரு சின்ன கேப் கொடுங்க ஏன்னா பெரிய ஒரு டைலாக் சொல்லியிருக்கீங்க ஃபன்னி டைலாக் அங்கே ஆடியன்ஸ் வந்து சிரிக்கணும் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப பெரிய கேப் கொடுன்னா ஒரு சைக்கிளிஸ்ட் வந்து பூந்து போயிடுவார் எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை எவ்வளோ அழகாக சொன்னார் அது அதெல்லாம் தான் லக்ஷ்மி அம்மா எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஷீல்ஸ் நீ எதுக்கு இவ்வளோ ஏன்னா செகண்ட் ஃபிலிம் இவ்வளோ பெரிய எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் யாரையுமே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு டைம் இவாலெல்லாம் எப்படி ஒரு ஆக்டர்னால் எப்படி நடந்துக்கணும் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஐ மீன் நான் ஹாப்பியாக ஒரு புக்கை வச்சுட்டு ஒரு சைடில் உட்காருவேன் எல்லோரும் வா வா எங்கள் கூட வா சாப்பிடு லக்ஷ்மி அம்மாவுக்கு சாப்பாடு எல்லாம் வரும் வீட்டிலேருந்து நாங்கள் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் ஸோ இட் வாஸ் வெரி வெரி நைஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமே வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தானா அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமே ஒரு ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா ஐயோ இது வேண்டாம் இப்போ ஒரு முப்பத்தொன்று படம் பண்ணியிருக்கேன்னா அது ரொம்ப சூஸியாக தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எல்லா படமே எனக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு அண்ட் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரங்கள் டக்குன்னு வந்து இன்னும் வேற என்ன படம் பண்ணிக்கோங்க கில்லி மேலே ஞாபகம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாம் நிறைய படங்கள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் நீங்கள் அவ்வளோ ஏதாவது ஒரு அது ஐ திங்க் எனக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் ஏன்னா அது ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் டைலாக் ரைட்டர்ஸ் அவங்க வந்து இவங்களால் இந்த காமிக் டைமிங் பண்ண முடியும் ஒரு ஒருத்தரை வந்து வில்லனா ஹீரோவா இது எல்லாம் நம்மளால் முடியாது பட் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மேக் சம்படி ஸ்மைல் யாரையாவது சிரிக்க வைக்கிறது அது எனக்கு எனக்கு என்ன ஒரு ஒரு ஃபீலிங்னால் நம்ம டிஸ்டன்ஸை இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கமாக நம்ம வந்து அதை அவளை வந்து இழுக்கிறோம் ஏன்னா அந்த டைலாக் அந்த டைமில் தே ரியலி லாஃப் இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு மேக் பீப்புள் லாஃப் வை நாட்டில் கண்டிப்பாக ஏன்னா அம்மாக்கள் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் அவ்வளோ பேர் ஞாபகம் வச்சுரும் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஜோவியெல்லாம் நினைச்சிட்டு நீங்கள் பண்ண முக்கோசி படங்களில் வந்து அது ஒரு ஜாலியான அம்மாவாக தான் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் அதனாலேயே பார்க்கும்போது ஒரு அந்த க்ளோஸ்னஸ் வந்துடும் டக்குன்னு அவங்கள பார்த்தா இல்லையா வீட்டில் அந்த கேரக்டர் பார்க்கறது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த அம்மா உங்களை மாதிரி ஒரு அம்மா இருந்தால் எனக்கு எவ்வளோ இது நிறைய இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய டிஎம்ஸ் வருது எங்கள் அம்மா உங்களை மாதிரி தான் இப்படி தான் நிறைய பேர் பேக்கம்மானு சொல்லுவாங்க அது பரவாயில்ல அது யார் வேணா எங்கள் அம்மாவும் இவ்வளோ வருது இல்லை நானே அந்த அந்த கம்பேரிசன் அப்போ நினச்சி பார்ப்பேன் கிட்ட வந்து அவள் அப்படி தான் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்களும் கூட அண்ட் ப்ராப்ளி அந்த பேர் அப்படியே வல்லவனில் வரும்போதுமே ஒரு ஒரு சின்ன சீன் நயன்தரா அவங்க உள்ள வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது சரியே கூட சொல்ல மாதிரி அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் குதிச்சுட்டு போகிறது ஹஸ்பண்ட் வைஃப் அதெல்லாம் பண்ணுறது அது வந்து அந்த டைமில் வந்தனா டைரக்டர் ஆ பண்ணிக்க போயிடுங்க அந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்றது அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் சிம்புதா டேரக்டர் அந்த படத்துக்கு அது அவர் அழகா அவர் நான் ஒரு ஒரு அழற சீன் இருக்கு அதில் அது முடிச்சப்பறம் ஃபுல் கைத்தட்டலன்னு ஜானகி சபை அழ வச்ச ஒரே டேரக்டர் நான் தான் நான் அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இப்போ குஷி படம் வரும்போது வந்து இங்க தமிழ்லையும் வந்து தெலுங்குலையும் வந்துச்சு தமிழ்ல வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தா ஜோதிகா அவங்களுக்கு அம்மாவா பண்றீங்க தெலுங்குல போனா அங்க வந்து பவன் கல்யாணம் அதுல நான் பெங்காலி பெங்காலி அதனால எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருந்த பி சி சார் தான் கேமராமேன் வேற அண்ட் ஐ வாஸ் சோ ஹாப்பி ஏன்னா அவர் நீயே டைலாக் கொஞ்சம் இதெல்லாம் போடு கால்கட்டா போனோம் ஷூட்டிங்க்கு ஸோ இட் வாஸ் ரியலி நைஸ் ஏதாவது ஒரு சப்பட சப்படுன்னா அண்ட் ஹைதராபாத்ல எவ்வளோ பேர் நோட்டீஸ் இப்போ ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க ஆண் கல்யாண அம்மா ஏதோ தெலுங்குல எல்லாம் பேசுவாங்க ஆமா ஆமா கரெக்ட் அதுவுமே ஒரு 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 ரேர் காம்பினேஷன்ல மேம் ஒரு ஒரு படம் இன்னொரு லாங்குவேஜ் போகும்போது அந்த கேரக்டர் தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து திருப்ப
அந்த அந்த ஒரு ஃபீல் வந்து இப்போல்லாம் நிறைய விஷயம் சொல்கிறோம் ஜோன் இன் பண்ணணும் அது பண்ணணும் ஜாலியாக போய் நடிச்சுட்டு அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸை இதுக்கு முன்னாடி இந்த சீன் என்னப்பா இதுக்கப்புறம் இருக்கிற சீனப்பா அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சு அந்த கொஞ்சம் அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம அந்த டைமில் நடிக்கிறோமா டைரக்டர் என்ன சொல்கிறாரு லைட் இங்கேருந்து வாங்கணுமா டிஓபி என்ன சொல்கிறாரு அசிஸ்டன்ட் வந்து இதில் கொஞ்சம் டயலாக் சா சேஞ்ச் இருக்குது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணினா எனக்கு <laughs> 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 நாங்கள் வந்து அம்சம் ஒரு குட்டி குட்டி இந்த ஜிக்ஸா பசன் மாதிரி குட்டி 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 வந்து அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங் டேபிள் ஆனால் என்ன எடிட்டிங் டேபிளில் நம்ம இருக்கோமா இல்லையான்னு அந்த ஃபுல் படத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அண்ட் ஒன் மார் ஒரு ஒரு முக்கியமான படம் அகேன் வந்து ஒரு அவ்வளோ க்ரௌட் அவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் நடித்த படம் வந்து ஃபோல்லாம் அண்ட் நாகேஷ் ஐயா வி எஸ் ராகவன் ஐயா இருக்காங்க சிவகுமார் சார் இருக்காங்க ஷாஜி சிண்டே அஜித் சார் ஜோதிகா மேம்னு ஒரு மிகப்பெரிய அந்த அந்த வீடு அந்த அப்ப அந்த படம் அந்த காலகட்டத்துல வந்து அந்த செட் ரொம்ப பிரபலமா பேசப்பட்டது ரொம்ப பெருசா அவுட்டர்ல போட்ட மிகப்பெரிய செட் பாப்புலரான செட் அது அதுக்கு அப்புறம் நிறைய சீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்தது and அது வந்து ஒரு நிஜமாவே ஒரு ரெண்டு குடும்பமும் சேர்ந்து நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்க சாப்பிட்டு because யாருக்கு எப்போ ஷார்ட் வரும்னு தெரியாது ஆனா அந்த சிட்டிக்குள்ளேயே இருந்தது ஸோ ஆஸ்கர் ஃபிலிம்ஸ் தான் ஆமாம் ஸோ அவங்க வந்து என்னோட கிளைண்ட் வேறு பட் அவங்க வந்து இதில் என்னோடய ப்ரொடியூசர் இட் வாஸ் ரியலி நைஸ் சிவகுமார் சார் கூட நிறைய கற்றுட்டேன் அவரோட பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் அப்போ தான் பார்த்தேன் ஒட் அ பிக் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு அப்போ தான் தெரிய வந்தது தட் அவர் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு ஸோ தட்ஸ் அவர் இல்லை அது மூலமாக தான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே அவர் வந்து வர ஆரம்பிச்சு ஸோ அந்த டைமில் அந்த மாதிரியான நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க <laughs> 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 அதெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த லோவர் மிடில் கிளாஸ் அம்மாவா பண்ணிருப்பீங்க கரெக்ட் அது கொஞ்சம் சோகம் தழுந்து இருந்துட்டே இருக்கும் அதுல அந்த கரெக்டர் சோ அண்ட் அதுல ஏவி ரமணன் சார் ஒரு வைஃப் அது ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாவே இருந்தது அண்ட் ரைட் फ्रॉम மை காஸ்டியூம் ஹி வாஸ் வெரி கிளியர் இவ்ளோ காஸ்ட் தான் இருக்கணும் இவங்க சாரீஸ் எல்லாம் சோ அதுலயும் நான் என்ன கத்துட்டேன்னா சீ இவ்ளோ டீடைல்டா போறாங்க ஒரு கேரக்டர் நான் ஒரு அம்மா ஏதோ போடுங்க அப்படி இல்லை டீடெயில்டாக அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அது ரொம்ப ஐ வாஸ் வெரி வெரி த்ரில்டு வித் பாய்ஸ் பிகாஸ் அது வந்து விவேக் சரோட ஐயோ காமிக் டைமிங் அவர் அவர் எப்போ என்ன சொல்லுவார்னு நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கணும் இட் ரியலி டாட் மீ பிகாஸ் ஒரு முன்ன பின்னே இருந்ததுன்னா அந்த சீனை வந்து திருப்பியும் ஃபுல்லாக நீங்கள் ரீடேக் பண்ணும் அண்ட் பர்டிகுலர் சீன் அந்த ஐ மீன் கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வரும்போது அந்த ஒரு மீட் எல்லா பேரண்ட்ஸ்மே இருப்பாங்க அது மிகப்பெரிய ஏன்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி பிளஸ் ஆக்டர்ஸ் இருப்பாங்க கரெக்ட் இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸ் ஆச்சு அந்த அந்த ஷார்ட்டு நினைக்கிறேன் பட் சங்கர் சார் இல்லை அவரை வந்து ஸோ பக்கா என்ன டைலாக் என்ன டைலாக் அவருக்கெல்லாம் பேப்பர் கூட வேண்டாம் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் எப்போவுமே ஒரு அலர்ட்டாக இருப்பாங்க ஆக் இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து திருப்பி வந்தாலும் கூட இப்போ அதுக்கப்புறம் பிசி சார் பண்ண வானம் வாச படம் ஆகட்டும் இல்லை ஜெயந்திரா சார் பண்ண ஒன் இயர் அதெல்லாம் நீங்கள் இருந்தீங்க ஸோ இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லைக் ஐ மீன் அப்போ அந்த பாண்ட் இருந்தது ஸோ ஆக்டர் அப்புறமா நீங்கள் அந்த படத்துக்குள்ளே எப்படி வந்தீங்க நீங்கள் அந்த படங்கள் பண்ண அது ஏதோ அந்த கேரக்டர் அமைஞ்சது அதனால் போனேன் அண்ட் ஒன் எயிட் ஜீரோ வாஸ் ஆல்சோ வெரி அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெளியூர் போய் ஷூட் பண்ணி அதில் வந்து அஃப்கோர்ஸ் பிரியானந்தோட அம்மாவா எல்லாமே எனக்கு என்னென்னா ஐ மீட் நியூ பீப்புள் அண்ட் எல்லாமே ஒரு டீம் ஒர்க் இப்போ அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டராக இருந்ததுனால நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு ஒரு சீனு அதை வந்து டைரக்டர் பர்சீவ் பண்ண மாதிரியே அதை எடுக்க முடியுமா டிஓபி லைட் அமையணும் வழி ஷார்ட்னா வெதர் அமையணும் இல்லை நம்ம எவ்வளோ தடவை அவங்க ஷார்ட் பண்ணி ஓகே 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 இந்த இந்த லைட் இருக்கும் அடுத்த மூணு நிமிஷத்துக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம எல்லாமே எனக்கு எல்லாமே ஒரு த்ரில்லிங் எல்லாமே ஒரு லேர்னிங் அதனால் இன்றைக்கி இஃப் ஐ லுக் பேக் எல்லா 
படத்துலேருந்து நான் ஏதாவது சின்ன விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் சாரி அங்கே ஐ வாஸ் தேர் அண்ட் மணி சார் கால்ட் இஸ் அசிஸ்டன்ட் இந்த சாரியை கொஞ்சம் கிரஷ் பண் அந்த இட் வாஸ் நைஸ் அண்ட் அந்த அப்போ தான் ஐ திங்க் சூரிய சார் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் அந்த ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் செங்கல்பட்டில் ஒரு ஒரு சீன் இருந்ததுன்னு அதுக்கப்புறம் தானே நாங்கள் நடித்தோம் சேர்ந்தாப்பில் ஸோ சிங்கமுக்கு முன்னாடி ஆயுத எழுத்து கரெக்ட் கரெக்ட் ஆ இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா அயன் சிங்கம் சொல்லிட்டு அவரோட படங்களே நீங்கள் கரெக்ட் நாலு படம் நான் அயனை கவுண்டே பண்ணல பாசிட் லைக் ஒரு ஒரு நீங்க உங்களோட கேரியர்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஒரு கேரக்டர் இல்லையா அது சோ கேவி ஆனந்த் சார் கேட்டாரு நீ பண்ணுவியா இது ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஐ சட் ஆக்டிங் தானே பண்ணலாமேன்னு ஃபர்ஸ்ட் சீன் அந்த அந்த ஒரு குழந்தை வச்சு ஏர்போர்ட்ல அந்த பண்ண அப்புறம் ஒரு சீன் கூட இருக்கு ஆனா இட் கம்ஸ் as a part of a song ஆனா அது கொஞ்சம் ஒரு கேங் லீடர் மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் நீ பண்ணுவியான்னு அதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் பண்ணுவியா சரி அப்போ பாம்பே வந்துடு சொன்னாங்க போனேன் நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்கல ஆனாலும் நீங்கள் அப்படி பண்ணியிருக்க கூடாதுன்னு ஒரு ஆட்டில் ஒரு சின்ன இடத்துல நான் வருவேன் பட் அது நல்ல விஷயம் தானே இஃப் பீப்புள் ஆர் சேங் அது நீ பண்ணியிருக்க கூடாதுன்னா அவளுக்கு வந்து என்ன அந்த ரோலில் பிடிக்கல உங்களுக்கு இப்படி தான் பார்த்து பண்ண அது என்ன எனக்கு அது நேற்று உங்களுக்கான டிஃப்ரெண்ட் ட்ரை பண்ணுன்றது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இருக்கும்ல அதே அதே டைம்ல நிறையவே சொல்லுங்க எப்ப பார்த்தாலும் காமெடி தான் அது நல்ல விஷயம் தானே எனக்கு அது வந்து டயராகவே ஆகாது ஐ வில் நாட் கெட் டயர்ட் ஏன்னா அது வந்து சிரிக்க வைக்கிறது ஐ திங்க் ஒரு மிகப்பெரிய பாகியம் கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியல பட் ஒரு அது அந்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவங்க என்னோட ஸ்கிரீன்ல பாக்குறாங்க நல்லா சிரிக்கிறாங்கன்னா அது நல்லது தானே சிங்கம் வந்து அதுக்கப்புறமா இல்லை ஹரி சார் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரான்ச்சைஸ்லேருந்து ஏன்னா இந்த கேரக்டர்ஸ் மாறவே இல்லை நீங்கள் சூர்யா சார் அனுஷ்கா மேம் நாதர் சார் நீங்கள் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கதாபாத்திரங்கள் மாறவே இல்லை அப்படியே படத்தில் தொடர்ந்து இருந்தாங்க மூணு சீரியல் மீன் மூணு பாட்டுமே அகைன் அதுலேயுமே ஒரு 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 ஹியூமரான ஒரு அம்மா ஏன்னா நாதர் சார் இங்கே அவ்வளோ சீரியஸாக இருந்தாலும் அவரை டம்மி ஆகிறது இவங்க இந்த அம்மா கேரக்டர் தான் வந்துட்டு ஹரி சார் எப்பவுமே சொல்லுவார் எனக்கு கில்லியில் நீங்கள் எப்படி நடித்தீங்களோ எனக்கு அதே மாதிரி தான் நடிப்பு வேணும் சொல்லி அவரு அவரு லேட் பிரியன்ஸ் சார் எல்லாரும் என்ன ரொம்ப கிண்டில் பண்ணுவாங்க நான் இந்த தடவை பாருங்க உங்களுக்கு ஒரு டயலாக் எழுதியிருக்கோம் பாருங்க ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு சின்ன சீன்ல வந்தாலும் அது ஜனங்கள் இப்ப கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு கல்யாணத்துல போய் அவர் சர்வ் பண்ணச்ச சைக்கிள் ஃபேக்டரி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாரு பக்கனே ஹஸ்பண்ட் பக்கத்துல சைக்கிள் ஃபேக்டரியா உனக்கு எங்க இந்த ஸோ எவ்வளோ தூரம் அதே மாதிரி பூரி போடுறச்ச அந்த கில்லி அந்த மாதிரி ஞாபகம் வைக்கிறது தான் அந்த சினிமாவோட ரீச் அதோட பவர் எவ்வளோ எவ்வளோ அதுவும் அது காமெடினால அது வந்து மனசில் அது அப்படியே பதிஞ்சிருது கரெக்டு இல்லையா ஒன் மோர் திங் கூட வந்துட்டு நானுமே அங்கே யோசிச்சு அப்படிதான் யோசிப்பாங்கன்னு தோணும் என்னன்னா நாதர் சார் அனுஷ்கா மேம் வந்து சூர்யா சார் பத்தி சொல்லும் போது என்ன பண்ற மளிகை அப்ப பரவாயில்ல நமக்கு அரிசி மொழி எல்லாம் ஒரு டிபிக்கல் ஒரு அது நான் நான் சொல்லிருச்சு எனக்கு ரொம்ப காமெடியா இருக்கும் பட் அது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் நினைப்பேன் ஐயோ இதை வந்து எடிட் பண்ண மாட்டாங்க படத்துல இருந்து எப்பவுமே ஹரி சார் வந்து அது அவர் கூட ஒர்க் பண்றது வந்து இட் இஸ் லைக் you have to be very prepared you have to be very correct because avar romba pakka avaroda and very Bomba. fast illaya very fast super fast ani rendu na shooting na rendu na adle enoda ella scenes munju avlo precise a okay. assistant uh, ellarum enna solranga alert a irupanga ellarum iniki indha scene irukku indha scene vandha solli uruvanga iniki ivlo indha scenes ella irukku ungalku ippo lende idhu varaikku ungalku iniki shooting irukku na ஸோ அதெல்லாம் நல்லது அண்ட் அப்பப்போ ஷார்ட்டுக்கு நடுவில் வந்து எப்படி இந்த டைலாக் எப்படி பிடிச்சதா உங்களுக்கு அப்படியெல்லாம் கேட்கறச்சா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் சூப்பர் சார் அண்ட் முக்கியமான அதாவது ஏதாவது கில்லி அம்மா அப்படின்னா லாஸ்ட் அதை கேட்கணும் வந்தனா அப்கோர்ஸ் மற்ற படங்கள் எல்லாத்தையும் பற்றியும் பேசணுன்றதா நான் இதுக்குள்ளேயே நான் வரல தான் கரெக்ட் ஸோ கம்மிங் டு கில்லி அப்படின்னும் போது வந்து அந்த பேர் ஏன்னா ஆஷிர் சார் வந்து அதுக்கு எல்லாம் வில்லனாக தான் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் படங்கள் அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ரோல் போது எல்லாருக்குமே அது ஒரு வித்தியாசமான ஃபீல் அந்த படம் வந்தபோது இருந்துச்சு அந்த பேர் பொதுவாக வந்து ஒரு படத்தில் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின்கான கெமிஸ்ட்ரி தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ஒரு அப்பா அம்மாக்கான கெமிஸ்ட்ரி வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்பட்டு எயிட்டீன் இயர்ஸ்
இன்னும் அந்த பேர் இப்ப நீங்க ரீசெண்டா பீச்ல நீங்க ஒரு கைட் ஆஃப் வீலாக் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ஒரு க்ளோஸ் படிஸ் தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்கா அதுவே ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் பாக்கும்போது அவ்வளவு அழகா இருந்துச்சு அது அதுல என்ன ஐ திங்க் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம்னா அவர் ஈவன் தோ ஹி இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் ஆஃபீசர் அவருக்கும் ஒரு 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 ஹார்ட் இருக்கு ஹி இஸ் ஆல்சோ நாட் அ ஹார்ட்லெஸ் மேன் அண்ட் த லவ் ஃபார் த சன் இதெல்லாம் ஓகே பட் இது வந்து அப்படியே அந்த படத்தில் அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆனோம்ல ஸோ சின்ன சின்ன விஷயம் டயலாக்ஸ் அதுவும் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பிளைண்டு லவ் அவ சன்னுக்கு அந்த மாதிரி வேறு அந்த விஷயம் அதில் ஐ திங்க் என்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா அந்த ஃபேமிலி யூனிட் ஒர்க் ஆகிடுச்சு அந்த ஜெனி நான் விஜய் சார் அதுவும் அந்த சின்ன சின்ன காமெடி சீன்ஸ் வெ ஸோ வெல் ரிட்டன் அந்த எவ்வளோ மீம்ஸ்ப்பா இந்த இப்போ வரைக்கும் இதில் ஏதோ ஒன்று குறையிறது இல்லைன்னு அப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சு ரெண்டு விஷயம் கரெக்டாக பண்ணணும் அந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் இன்றைக்கி தைப்பூசம் இல்லையா இல்லையே இன்றைக்கி தைப்பூசம் இல்லையே அதை வந்து என்ன ஒரு கவர்மெண்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அன்னைக்கு போய் அதை போய் நீங்க எப்படி அதை வித்துடலாம் ஐசட் சார் அதை ஒரு படம் அந்த படத்துல ஒரு டைலாக் பட் அதை எப்படி நீங்க ஐசட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அப்பா அவர் ஹி வாஸ் டீசிங் மீ பட் நீங்க எப்படி அதை அப்படி சொல்லலாம்னு இட்ஸ் நைஸ் நோ அந்த பூரி சீன் எல்லாமே அந்த வெள்ளிக்குடம் அப்புறம் அந்த பிரீஸ்ட் கூட உட்காந்து அது கிருஷ்ணாயில் போடுறது எல்லாமே அது அண்ட் கரெக்ட் அதுவும் ஒரு சூப்பர் ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின் மாதிரி அது போச்சு கில்லியில் நீங்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட யூ கான்ட் டேக் யுவர் ஐஸ் அவே ஃப்ரம் திஸ் கிரீன் ஸோ அண்ட் ஆஷிஷ் வ சார் வந்து அந்த டைமில் தான் ஹி வாஸ் ஹி வாஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் வித் அ லாட் ஆஃப் சவுத் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஏதோ நாங்கள் வந்து அப்பப்போ இன் பிட்வீன் ஷார்ட்ஸ் நாங்கள் நிறைய பேசுவோம் ஸோ ஹிந்தி அது வேறு பிரச்சனை கிடையாது அவருக்கு ஒரு கம்பெனி கிடைச்சிருச்சு அவர் வேற கொஞ்சம் பெங்காலி வேற ஸோ நாங்கள் அப்பப்போ ஏதோ பேசுவோம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க செட்டில் எல்லாருமா பேசி என்னோட டாட்டர் ஹி பிகேம் டாட்டர் அவரோட சன் வி ஸ்டார்ட் அட் டாக்கிங் அப்போது அவர் ஏதோ ஒரு என்சைக்ளோபீடியா ஏதோ கொடுத்தாங்க என்னோடய பொண்ணுக்கு ஸோ எப்போ சென்னை வந்தாலும் ஒரு சும்மா ஹீல் சே வா இங்கேயோ போகலாம் பேசலாம் இந்த வீட்டுக்கு வருவார் ஹஸ்பண்ட் கூட வர அவர் அவரோட வ்ளாகில் ஏதோ ஷூட் எல்லாம் பண்ணி ஒரு ஃபேஸ்புக் லைவ் பண்ணார் ஸோ அது இந்த தடவை வந்தோன்னா ஏதோ அப்படி கரெக்டாக ஏப்ரல் தேர்ட்டீன் அன்னைக்கு வி வென்ட் டு த பீச் ஹீ சார் எனக்கு காலையில் வந்து எனக்கு ராயர்ஸ் மெஸ் போனோன்னா கரெக்டாக அன்னைக்கு க்ளோஸ்டு ஸோ நாங்கள் வந்து பீச்சுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் சரவணால் காஃபி குடித்து அதுக்கப்புறம் கற்பகாம்பாள் மெஸ்ஸில் சாப்பிட அந்த டைமில் அவர் வந்து இப்போ நிறைய விஷயம் பண்ணுறாரு அவரை பார்த்து திடீர்னு ஏ ஏ கில்லி அம்மா வேற சரியா அவர் கூட செல்ஃபி எடுத்து திடீர்னு எங்களை பார்த்து ஏ கில்லி அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் செல்ஃபி எடுக்கலான்னு அப்போ தான் அந்த பேரோட ஒரு கரிஸ்மா இருக்குல்ல அது அதே ஆ அந்த ரீச் அதை நான் சும்மா ஃபேஸ்புக்ல போட்டு அது வைரலா போய் எனக்கே வாட்ஸ்அப்ல வந்தது எடிட்லாம் பண்ணிருக்காங்க மேம் நாலு பேர் இப்ப எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத நான் பாத்துக்கிறேன் அதுல நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணாங்க எங்க த்ரிஷா எங்கன்னு பட் எல்லாரும் ஆசை பெற விஷயம் தான் அது திருப்பி ஒரு ரீயூனியன் ஐ மீன் படமா சொல்லல பட் அட்லீஸ்ட் ஒரு கெட் டுகெதர் அந்த அந்த இந்த யூனிட் திருப்பி பார்த்தாங்கன்னா லைக் யாராவது பார்த்து இத கேட்டு கண்டிப்பா பண்ணுவாங்கன்னு எல்லா படமும் இப்படி கொண்டாடப்படுறது கிடையாது இவ்வளவு வருஷம் ஆனாலும் பதினெட்டு வருஷம் எப்ப டிவில வந்தாலும் எல்லாம் உட்காந்துறாங்க வேலை கட்டு போயிருது எல்லாருக்குமே அப்படியே உட்காந்துறாங்க இன்னைக்கும் எனக்கு வாட்ஸ்அப் வருது வாட்சிங் ஐ சார் உங்களுக்கு போர் அடிக்கலையா ஐ சார் கண்டிப்பா போர் அடிக்கலாம் உண்மை எங்க மாமியாரே இப்ப உட்காந்து திருப்பி பார்ப்பாங்க திருப்பி பார்ப்பாங்க வீட்லயே ஒருத்தங்க தேங்க்யூ சோ மச் ஏன்னா வந்து எனக்கு அதான் ஏகப்பட்ட பரிமாணங்கள் இருக்கு உங்களுக்குள்ள டைமென்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கு நாட் ஜஸ்ட் அன் ஆக்டர் கிடையாது சொன்ன மாதிரி யோ பீங் ஆத்தர் ஒரு தியேட்டர் ஆக்டர்ஸ் வாய்ஸ் ஓவர் பல விஷயங்கள் அண்ட் ஸ்டோரி டெல்லர் முக்கியமா ஸோ தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சத அண்ட் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு லவ் சொல்லவே வேணாம் தமிழ்நாடு ஆந்திரா எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு இல்லை ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சினிமா வைக்கணும்னு பார்க்குற நேர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு சாய்ஸ் இருக்குது இந்த இன்டர்வியூ பார்க்கணுமா வேண்டாங்கம்மா எல்லாம் ஆனால் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்து நீங்கள் ரசிச்சேன்னா தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஹோஸ்ட்